بال سارتر کو گزشتہ صدی کا سب سے بڑا فلسفی اور ناول نگار خیال کیا جاتا ہے یہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جسے متنازع ترین نوبل انعام ملا تو اس نے اسے وصول کرنے سے انکار کر دیا باغی ایسا کہ اس کے ملک فرانس کے الجزائر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف جب وہاں کے عوام نے البے بغاوت بلند کیا تو سارتر الجزائر کے لوگوں کے حق میں اور اپنے ہی ملک کے خلاف وہاں جا کر لڑنے لگا مقبول اتنا کہ جب الجزائر کے عوام کے حق میں وہاں جا کر لڑنے پر فرانس کی اسٹیبلشمنٹ نے صدر سے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تو فرانس کے صدر نے جواب دیا کہ میں اسے کیسے گرفتار کر سکتا ہوں سارتر تو فرانس ہے یہ عظیم فلسفی اور ناول نگار پچہتر سال کی عمر میں پندرہ اپریل انیس سو اسی کو پیرس میں انتقال کر گیا اپنے مرنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کا طویل ترین انٹرویو دیا جو فرانس کے مشہور ہفت روزہ علی نول ایبزویٹر میں تین ایک سات دس سترہ اور چوبیس مارچ انیس سو اسی کو اس کی زندگی میں ہی شائع ہوا سارتر نے اس انٹرویو میں اپنی زندگی کے بے شمار نظریات خیالات اور طرز زندگی کے بارے میں کھل کر گفتگو کی لیکن اس طویل انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں سارتر کا فکرہ آج کے دور کے مسائل کی بنیادی جڑ کی بہترین نشاندہی کرتا ہے سوال کرنے والے نے سارتر سے پوچھا بیسویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے سارتر نے جواب دیا بیسویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے نہ افلاس بیماری ہے نہ جہالت بلکہ بیسویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ منافقت ہے آج سارتر کو مرے انتالیس سال ہو چکے ہیں لیکن اس کا یہ فکرہ دنیا کے تمام ممالک کے صاحبان اقتدار اور خصوصاً اہل علم و دانش اور وارثان مذہب پر صادق آتا ہے یہ صرف ایک فکرہ نہیں ہے بلکہ مجھے تو یہ قول موجودہ دور کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا خیانت کرنے والوں کو ایمانت دار بنا دیا جائے گا اور ایمانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا اور ان میں رویبزہ بات کریں گے پوچھا گیا رویبزہ کون ہے فرمایا گھٹیا لوگ وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے جب کبھی اپنے ملک میں غیر معمولی حالات و واقعات اور پھر اچانک رونما ہونے والے سانحات پر حکمرانوں دانشوروں مذہبی سکالروں صحافیوں اور کالم نگاروں کو دوہرے معیار کے ساتھ بولتے اور لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سارتر کا قول بار بار میرے ذہن سے ٹکراتے ہیں منافقت اور دوغلے پن کی جتنی بہتات میرے ملک میں آپ کو ملے گی شاید ہی کسی اور ملک میں آپ کو نظر آئے گزشتہ بیس سالوں میں یوں لگتا ہے پاکستان میں منافقت اور دوگلا پن ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے جس کے زہر آلود پھل نے پورے ملک کے ماحول کو زہر خند کر دیا ہے سانحہ سے آلکوڈ اس کی بدترین مثال ہے جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا نام ان نوجوانوں نے استعمال کیا جن کی اپنی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و افکار کی ننی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی تھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اس حال پر ان لوگوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے ان میں یہ تصور کوٹ کوٹ پر بھر دیا تھا کہ اب اس ملک میں تمہیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود ہی کرنا ہے اس تصور کے پیچھے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس ملک میں حکمران ہوں یا انتظامیہ کوئی بھی اس مقدس فریضے کو انجام دینے میں سنجیدہ نہیں ہے یہ سادہ لو عام آدمی اس دلیل کو اس وقت مزید سچ سمجھنے لگتا ہے جب وہ گزشتہ بیس سالوں سے شام کو ٹیلی ویژن چینلوں پر بیٹھے ہوئے عظیم دانشور اینکر پرسنوں کو صرف اور صرف توہین رسالت کے ہی قانون کے خلاف زور و شور سے دلائل دیتے ہوئے دیکھتا ہے اسے نظر آتا ہے کہ ان دانشوروں اور انسانی حقوق کے ترجمانوں کے نزدیک پاکستان میں صرف یہی ایک قانون ہے جو سارے بگاڑ کی اصل وجہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر اسے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو قانون ہاتھ میں لینا بہت بڑا جرم ہے ماورائے عدالت قتل تو معاشرے میں بدمنی کا آغاز ہے وہ اس تصور پر کامل یقین کرنے ہی لگتا ہے مگر اس کے سامنے ایک ضلع کی پولیس کا سربراہ ایک ملزم کو جس پر اغوا برائے تاوان کا الزام ہوتا ہے ماورائے عدالت قتل کرواتا ہے تو جی ٹی روڈ پر اس پولیس آفیسر کی تصاویر والے بینر آویزہ ہوتے ہیں اسے ٹاک شوز میں ملایا جاتا ہے اسے ایک کامیاب آفیسر قرار دیا جاتا ہے اسے مزید حیرت اس وقت ہوتی ہے جب امن و امان کے قیام کے بہترین تصور کے طور پر ایوب دور کے ایک ورنر اور نواز شریف دور کے چہیتے وزیر اعلیٰ کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے پولیس مقابلوں کے ذریعے ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد کو قتل کروا کر ملک میں امن و امان قائم کیا تھا عام آدمی کے نزدیک ابھی تک بات اتنی بگڑی نہیں ہوتی وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے کہ چلو یہ تو حکومت کے لوگ ہیں یہ جانے اور عدالتیں جانے لیکن اس کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب پاکستان کے چند بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ کوئی ڈاکو یا موبائل چھیننے والا ملزم آ جاتا ہے تو لوگ مار مار کر اسے سرعام قتل کر دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جب پولیس والے آتے ہیں تو لاش ان کے حوالے کر دی جاتی ہے وہ جیسے ہی شام کو ٹیلی ویژن کھولتا ہے ت
کوئی حکومتی پالیسیوں کی ناکامی کہتا ہے لیکن سب کے سب دانشور یا انکر پرسنوں کے نزدیک ہجوم کسی بھی قصورت قصوروار نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اسے عوامی انصاف سے تعبیر کرتے ہیں آج سے بتیس سال قبل انیس سو انانوے میں میں سرحدی شہر پشین میں اسسٹنٹ کمشنر تھا وہاں سے ایک اہم شاہراہ گزرتی ہے جو زیارت لورا لئی اور سوق کو ملاتی ہے ایک رات شاہراہ پر واقعہ ایک گاؤں میں ڈاکو آئے سامان لوٹ کر فرار ہوتے ہوئے انہوں نے ایک لیویز کے سپاہی کو مار دیا پوری رات پہاڑوں میں ان کا محاصرہ کیا گیا صبح بارہ بجے کے قریب جب ان کا اسلحہ ختم ہوا تو انہوں نے گرفتاری دے دی میں انہیں گرفتار کر کے خانہ زئی لے آیا اور انہیں وہاں تھانے میں بند کر دیا اچانک عوام کا بہت بڑا ہجوم غصے میں بپھرا ہوا تھانے میں داخل ہوا پہلے انہوں نے سامنے حوالات میں بند ان دونوں ملزموں پر تھوکا اور پھر کلاشن کوف کے بریسٹ مار کر انہیں قتل کر دیا اس قدر بڑے ہجوم کے سامنے چند سپاہی اتنے بے بس تھے کہ چپ چاپ دیکھتے رہ گئے ہجوم میں چند افراد واپس جاتے ہوئے میری طرف اشارہ کر کے کہتے رہے جب آپ نے جان ہتیلی پر رکھ کر پیچھا کر کے تحصیل دار پنچپائی کے قاتل پکڑے تھے تو دو سال بعد وہ عدالت سے بری نہیں ہو گئے تھے کل یہ بھی بری ہو جائیں گے آج سے بتیس سال پہلے بھی میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور آج تو میں حیرت میں گم اس بگڑتے ہوئے معاشرے کو دیکھتا ہوں جہاں دوگلے پن اور منافقت کے اندھیرے میں سچائی کی کرن تک نظر نہیں آتی